Tanzania, oi. oi. Dodoma, oi. oi. Deosisi ya kati Tanganyika, oi. oi. Sante sana. Mwashamu wa skofu mkuu, Dr. Maimbo William Mdolwa. Askofu mkuu wa kanisa Anglikana Tanzania na askofu wa DCC ya Tanga. Mheshimiwa askofu Dr. Dickson Daudi Chinonga, Chilongani, askofu wa DCC ya Central Tanganyika na makamo wa askofu mkuu wa kanisa la Anglikana la Tanzania. Mheshimiwa Rosemary Sitaki Senyamule, mkuu wa mkoa wa Dodoma, Malei Malei Kanoni wote waliopo na muona mheshimiwa Kabudi kina muona pia naibu waziri wa kilimo le kanoni ajae si muda mrefu lakini tambue uwepo wa mheshimiwa speaker mstaafu ndugu yetu Job Ndugai pamoja na wabunge walioko hapa na katibu wa bunge ndugu yetu Benenelwa tambue uwepo wa mheshimiwa mwenyekiti wa CCM wa mkoa na uongozi wa CCM wa mkoa mlioko hapa uh, waheshimiwa maaskofu wa madhehebu mengine mlioko nasi Victor General Samuel Nyinyiha Katibu Mkuu John Mtandu Meneja uwekezaji Jonas Njerango Wahashama askofu wote wa kanisa Anglikan Tanzania mliopo madarakani na wastaafu Sheikh Musa Fashaban Sheikh Mkuu wa Mkoa wa Dodoma pamoja na viongozi wote wa dini mliopo kamati ya ulinzi na usalama ya Mkoa wa Dodoma kiongozwa na ndugu aligugu Ras wa Dodoma wakuu wa wilaya za Dodoma mjini Chamwino na Bahi na nani nimemwacha basi wakuu wote wa wilaya za Dodoma pamoja na mea wa jiji ndugu yetu mwamfupe makasisi mashemasi na hudumu wote wa diocese ya Central Tanganyika na kanisa Anglikana Tanzania viongozi wa vyama vya siasa mliopo pamoja nasi viongozi wa kimila machifu wenzangu mliopo hapa ndugu zetu wana habari waumini wote wa diocese ya Central Tanganyika Wageni wali kwa wenzangu mabibi na mabwana. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Hili lengine siyo nitaliweza mu haya lumbwe. <laughs> Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu ambaye kwa neema na fadhila zake ametuwezesha kukutana hapa tukiwa wazima na wenye siha njema kwa furaha niliyoiona huko ndani sote ni wazima na wenye siha njema kwa kweli nimefurahi sana kuona ndugu zangu wa kanisa la Anglikana Tanzania na washukuru sana kwa makaribisho makubwa na mazuri niliyopata hapa leo hii Naona kama niko kiungani kule Zanzibar na pale mkunazini. Na pale sisi wengine ni wadau. Kule kiungani na mkunazini majina yetu Zakia, Josephine, Asha, Margaret, David Ramadhani, George Hafidh. Kwa hiyo leo najiona niko nyumbani kwa kweli. Aidha nitumie fursa hii kutoa shukrani zangu za pekee kwako baba askofu Dr. Maimbo Mdolo askofu mkuu wa kanisa Anglikana Tanzania pamoja na baba askofu Dr. Dickson Chilongani askofu wa diocese ya Central Tanganyika kwa kunipa heshima hii kubwa ya kuwa mgeni rasmi kwenye ufunguzi wa jengo jipya la kitega uchumi la diocese ya Central Tanganyika ambayo imepewa jina zuri sana Safina bila shaka pamoja na kutoa huduma zilizopangwa jengo hili pia limebadili kama alivyosema mkuu wa mkoa wa Mandhar na imeleta mandhari ya kupendeza ndani ya jiji letu la Dodoma 
Nataka niwape hongera nyingi sana kwa kukamilisha mradi huu. Ndugu zangu leo hii ni siku maalum kwa kuwajiwe uh, lile jengo tulilolizoea kuliona limezungushwa vyuma kuashiria kwamba kazi ya ujenzi inaendelea leo limekamilika na liko tayari kutumika nilikuwa kila nikipita naona mavyuma yamezongwa hapo sema ile jengo litakusha lini toka nimelifahamu limenyanyuka ni mavyuma leo tumshukuru Mungu jengo limekamilika lakini pia limepewa jina zuri sana Safina. Safina ambayo baba Skofu ameieleza hapa. Ilimbeba na binuhu na mizigo yake yote ya wanyama na ndege. Nataka niwaambie kwamba ile meli ilitua Dar es Salaam. Na ndio maana wanyama wote wale wakaenda Serengeti, Ngorongoro na maeneo mengine na kutupa sifa kubwa Tanzania ya kuwa na wanyama wazuri na bora na watu wanatoka ulimwenguni kote kuja kuangalia ile meli ilitua Dar es Salaam lakini pia jina hili linaashiria mambo makubwa kama lilivuavusha wale basi livushe waumini wa Anglican lakini ivushe Tanzania salama Niseme pia ni siku maalum kutokana na umuhimu wa shule yetu ya leo. Shule inayotufanya kuangalia misingi iliyowekwa na kanisa na washirika wake huko nyuma. Kutoka mwaka 1927 kufikia hatua tuliyofikia hii leo ambayo imesemwa vizuri hapa kanisa linaendelea kuchukua hatua za kujitegemea. Hasa hii ni hatua moja ya kujitegemea. Lakini ni washukuru pia washirika wake waliofanya kazi pamoja na kanisa hili kufikia hatua hili. Nilikuwa nanongona na baba Chilongani kwamba hivi mlisaidiwa na nana kasa, mm, kuna Trinity Church ya Wall Street hiyo ndio inamwaga mafedha mengi sana. Lakini na wengine na wengine kwa wote wote wapelekeni salamu za serikali tunawashukuru sana. Lakini leo pia ni siku maalumu kwa kuwa huduma zilizosubiriwa kwa muda mrefu. Nadhani jengo hili limechukua si chini ya miaka mitano. Eti sita, miaka sita. Huduma zile sasa zitakazotolewa ndani ya jengo hili sasa tunakaribia kuzipata. Na nimefurahishwa kuona nembo ya NMB imetandaa hapo mbele. Na kwamba NMB ni wapangaji wakubwa humu ndani. Lakini pia TRA ambao na wenyewe wako humu ndani na mambo ya kodi yametajwa hapa sasa sio umepangishwa alafu usamee kodi hapa. <laughs> kodi yetu ikusanywe kama ilivyokusudiwa. Kwa nimefurahi kuwa uh, jengo hili sasa tayari limepata wapangaji. Jengo hili ni la kitega uchumi na hivyo kuashiria kukua kwa shughuli za kiuchumi za kanisa la Anglican. Serikali imefurahishwa na kukamilika kwa mradi huu kwa kuwa utachangia maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Hongereni sana. Sambamba na mradi huu, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua na kuthamini mchango mkubwa unaotolewa na taasisi pamoja na mashirika ya kidini nchini mbali na kutoa huduma za kiroho ambazo zinachangia sana kujenga taifa la watu wenye uadilifu na uchaji Mungu taasisi hizi zinasaidia sana serikali katika kutoa huduma kwa wananchi hususan na afya elimu maji na hata kilimo kwa mantiki hiyo taasisi za kidini ni mdau muhimu wa serikali na, na ndio sababu kila ninapoalikwa kwenye shule za kidini natamani ni wepo napokosa kuna kuwa na sababu nzito vinginevyo natamani ni wepo kama nilivyo leo washimo viongozi ndugu waumini na washirika wote kama mnavyofahamu kanisa anglikan Tanzania ni miongoni mwa makanisa makongwe kabisa nchini tumeambiwa hapa imeanza huko kwa hapa nchini 
1927 lakini ukienda kwenye history unakuta mpaka miaka ya 1840 na huko ndio mambo haya yameanza kuchukua nafasi lakini waambie tu kwamba lango kuu la kanisa hili ni kule niliko kutaja kiungani na mkunazini zanzi ikachukua njia ya Mombasa kashuka Tanga na kwingineko na ikachukua njia ya kupita Bagamoyo kaja Dodoma na kwingineko kwa hiyo kama nilivyosema nyinyi ni ndugu zangu tangu kuingia kwake nchini kanisa anglikana limefanya kazi kubwa au kubwa sana katika kutoa huduma kwa watanzania kama hivyo semo hapa uh, baadhi ya shule za sekondari za mwanzo kabisa zilizoanzishwa na kanisa la anglikana ikiwemo shule ya wasichana ya mvumi iliyoanzishwa mwaka 1928 na shule ya wasichana msalato ambayo kwa sasa inamilikiwa na serikali mbali na hizo baba askofu ameeleza hapa kuwa mnazo shule nyingi za msingi na sekondari vyuo vya ufundi na vyuo vikuu kwa upande wa afya pia mmejenga zahanati vituo vya afya hospitali na taasisi za sayansi ya afya ikiwemo mvumi institute of health science nimefurahi pia kusikia mnajihusisha na masuala ya kilimo na usalama wa chakula hasa hapa Dodoma ambapo kuna uhaba mkubwa wa mvua mnatoa elimu ya kilimo hifadhi kilimo bora na kusambaza mbegu bora huko vijijini azma ya kazi hii ni kuhakikisha watu wanakuwa na chakula cha kutosha na chakula salama kama ilivyoamrishwa kwenye zaburi 145 mstari wa 15 na 16 naomba nini kuu inasema macho ya wote na kuangalia wewe nawe huwapa chakula chao kwa wakati ndio kazi inayofanywa na kanisa hili hiyo ni zaburi ya 15 na ya 16 inasema waufumbua mkono wako na kushibisha kila kilicho hai matakwa yake hiyo kazi inafanywa na kanisa hili tunawashukuru sana na mheshimiwa uh, baba askofu na kushukuru sana kunipa itifaki ya Biblia sababu kuzitafuta hizi kwa mimi ni kazi kweli kweli inabidi nikeshe na Biblia kwenye mtandao natafuta vipande lakini jana nikajifundisha kumbe kuna jedwali linakwambia wa Korinto alafu ukiponyeza inakupa zile namba za aya sasa nimefurahi kupata kitabu cha itifaki ambacho kitaniongoza vizuri lakini iseme kwenye jukumu la kilimo ni jukumu kubwa mnalobeba na kwa kweli mnaisaidia sana serikali. Kwa ni swala la kilimo na usalama wa chakula ni miongoni mwa ajenda kuu za serikali. Ndio maana tumeanza kutekeleza program kubwa inayojulikana kama jenga kesho iliyo bora au building a better tomorrow inayolenga kuhamasisha vijana kuingia kwenye shughuli za kilimo, mifugo na uvuvi kwa taangalia jinsi ya serikali na taasisi za dini kufanya kazi pamoja kwenye eneo hili ili vijana wengi zaidi waingie kwenye shughuli hizo muhimu zaidi kanisa limekuwa likiwajali sana watoto wenye mahitaji maalum wakiwemo wenye ulemavu wa aina mbalimbali hali kadhalika mejelekeza katika kuwasaidia watoto yatima wajane na maskini wasiojiweza na huu ndio utumishi mwema na wito mkuu wa kanisa. Nitumie fursa hii kulipongeza sana kanisa anglikana kwa ujumla na diocese ya Centro Tanganyika kwa kazi hii iliyotukuka. Kama ilivyonenwa na Mtume Paulo katika waraka wa kwanza wa Wakorinto sura ya 15 na aya ya hamsina nane na hapa na nukuu Inasema kwa hiyo ndugu zangu au ndugu zangu wapenzi simameni imara msitetereke mzidi kuitenda kazi ya Bwana kwa maana mnajua ya kuwa kazi yenu katika Bwana si ya bure mwisho wa kunukuu
Hivyo basi ni watie ari. Tuzidi kutenda kazi ya Bwana kwani tutalipwa kwa wakati wake. Na hapa kazi kubwa pamoja na hii inayofanyika. Nataka kuhimiza kazi ya kulinda maadili na kukemea maovu. Mwafundishe vijana. Lakini mbali ya vijana hata wakubwa wale ambao wanalitumia kanisa kufanya mambo ya ovyo naomba kemea neni. Na kama wenyeji wetu wagogo wanavyosema service to mankind is service to god. Kwamba tukiwatumikia watu tunamtumikia nani? Mwenyezi Mungu. Kwaendeleeni na minawatia ari. Washimwa viongozi ndugu waumini na washiriki wote. Tumekutana hapa leo kusherekea mafanikio ya diocese ya Central Tanganyika na kanisa anglikana kwa ujumla kwa kufungua jengo hili la kitega uchumi ambalo ni laina yake kwa usanifu na muonekano wake. Nimefika hapa leo nikasema wow. Nimejitahidi kufanya michoro mizuri mizuri kule Magufuli site. Lakini hapa mmenipiga kidogo. Kwa hiyo tutashirikiana na wachoraji waje watuchoree mengine ambayo yanaendelea kujengwa hapa Dodoma. Na kama alivyosema baba Skofu, jengo hili la kitega uchumi litaongeza uwezo wa diocese kujitegemea na kutoa zaidi huduma kwa Watanzania. Hivyo nitumie fursa hii kutoa pongezi zangu za dhati kabisa kwa ubunifu huu mkubwa hongereni sana. Nataka mtambue kwamba serikali itaendelea kutambua na kuenzi mchango wa kanisa Anglikana Tanzania pamoja na kudumisha ushirikiano wa karibu na kanisa hili pamoja na taasisi zote za kidini nchini bila shaka tukifanya kazi kwa pamoja tutaweza kuongeza kasi ya maendeleo kwa taifa letu na kuifikisha Tanzania pale inapotakiwa kuwa au kufika kuwa na Tanzania tunayoitaka na hapa nitoe wito kwa kanisa anglikani hususan diocese hii ya Central Tanganyika kuendelea kuahimiza waumini wenu kufanya kazi kwa bidii na kuchangamkia fursa mbalimbali zinazotokana na kuhamishia makao makuu ya serikali hapa Dodoma tunataka maendeleo ya diocese hii yaende sambamba na maendeleo ya jiji na mkoa wetu wa Dodoma katika hatua nyingine nimpongeze sana baba Skof Dr. Dickson Chilongani kwa kuandika kitabu kiitwacho Dodoma kwa jiji na ujio wa serikali fursa na changamoto kwa wakazi na wenyeji wa Dodoma na kanisa na ni imani yangu kwamba nami nitapata kopi lakini nanyi waumini mtakisoma vizuri ili muone changamoto na fursa zilizomo katika serikali kuja hapa Nikizungumzia ujio wa serikali hapa Dodoma nadhani sote humu ndani ni mashahidi wa jinsi jiji hili linavyobadilika siku hadi siku Kuna usemi unaosema Roma haikujengwa kwa siku moja Vivo hivyo Dodoma haitajengwa kwa muda mfupi lakini jitihada kwa upande wa serikali zinaonekana Uh, mkuu wa mkoa ameyasema yote lakini pia baba Skofu Chilongani naye amesema mambo ambayo yanafanyika ndani ya Dodoma lakini niseme pengine mwakani tutaitana wana Dodoma sasa tuelezane yale yote yaliyofanyika hatua iliyofikia yaliyokamilika na yale yaliyokamilika wakati tunafungua wana Dodoma watakuwa wanayaona ndugu zangu Wakati nikielekea kutimisha nijielekeze kwenye ombi lililowasilishwa na baba Skofu Chilongani kupitia risala yake na hili ni ombi la ardhi sa pamoja nami hapa na muona kuna bwana rasi wa Dodoma kuna mkurugenzi wa jiji lakini inawezekana ya mambo ni ya kitaifa naomba uniachie nilibebe nikalifanyie kazi Nitimishe ndugu zangu 
kwa kuasihi viongozi wa kanisa hili na viongozi wote wa dini nchini kuendelea kuliweka taifa letu katika mikono salama ya Mwenyezi Mungu ili lidumu katika amani umoja na mshikamano kamwe tusikubali kuyumbishwa na mtu yoyote yule asilitakia taifa letu mema uh, kabla sijahitimisha kabisa sasa ni shukuru ni shukuru sana kwa mara nyingine kwa mwaliko huu ni washukuru wote mliohudhuria katika hafla hii na kufanya tukio hili leo lipendeze jinsi lilivyopendeza ni vishukuru vikundi vyote vya kwaya na wote walioimba hapa kwa ujumbe mzuri waliotoa kwa waumini lakini kwa taifa. Ni shukuru kwa zawadi nilizopewa hapa, nilisha shukuru kwa itifaki ya Biblia, lakini ni shukuru kwa zawadi ya Bimariam. Na nimeambiwa Mariam ana mimba. Ni mjamzito. Matakwa yangu Azae mtoto wa kike. Lakini nadhani nadhani Bi Mariam anaenda kumzaa Isa. Sasa akipatikana Isa yani Yesu itabidi nirudi unielekeze baba Chilongani ni mfanyeje? Itabidi nirudi nipate maelekezo. Eh make Mariam si mama wa Isa. E, kwa hiyo akizaliwa Isa itabidi nirudi. Kwambie baba huko kuna Isa tunafanyaje sasa? Yesu amekuja. Lakini nadhani hata kwa yule tunayemsubiri. Ah ah. Huyu mwingine mwingine tu. Sasa baada ya kusema hayo, niwatakie ni nyote neema na baraka za Mwenyezi Mungu ili muendelee kuubeba na kutekeleza wito huu mkuu wa kuwahudumia wa Tanzania kiroho na kimwili. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba wote tusimame tafadhali